Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un replay en T100LT piloté par Franky Mahiro sur la map, si je me rappelle bien, Malinovka, bien entendu, malgré mon AFK de 1 an et demi sur route, je me souviens encore des maps, pas du tout, je vérifie quand même, voilà, euh, oui. Bon, en vrai, il y avait un peu de retard sur, euh, sur les vidéos et un peu d'absence aussi, puisqu'en effet, j'étais en projet de type énervé, euh, de type de fin d'études, enfin pas fin d'études, mais de fin euh, d'année, quoi, puisque maintenant, je vais aller en stage dans une boîte et du coup, j'aurai un peu plus de temps pour faire des vidéos et des streams, et avec les mises à jour qui vont arriver sur justement World of Tanks, surtout la prochaine mise à jour, la, la 10.15 je crois, 10.1.15 je sais plus, avec du coup bah, possiblement le nerf des artilleries, les nouveaux médiums suédois et possiblement aussi le nerf d'XVM, hein, XVM qui va peut-être disparaître, et bien ça peut être pas trop mal et je pense que possiblement ça peut peut-être me faire revenir sur le jeu, mais là n'est pas la question, aujourd'hui on va voir comment carry une game sur Mine of K, comment porter la partie de A à Z, comment jouer une position qui peut être très forte et qu'on va voir pendant quasiment toute la vidéo, avec quel type de char on peut la jouer, dans quel contexte on peut se mettre en position, et bah, quand est-ce et comment jouer la position en fait, et quand est-ce le faire, puisqu'en effet on ne peut pas tout le temps le faire. Ici c'est la position en question, c'est à 0 une pose que je pense beaucoup d'entre vous doivent connaître, puisqu'en effet bah, elle est assez connue et il y a beaucoup de buissons qui permettent vraiment de bien jouer en termes de camouflage. On peut la jouer avec des chars relativement rapides, hein. c'est vrai qu'en Moss, ce sera un poil compliqué, on va pas se mentir. Mais du coup, avec un char relativement rapide, les, les médiums, je pense, auront un peu de mal. Avec un TVP ou un Bachat, pourquoi pas, mais les autres médiums, faut avoir un peu de patate, surtout sur la montée. Mais honnêtement, c'est faisable, tout dépend de ce qu'il y a en face. Et donc, cette position va permettre vraiment d'outspot absolument tout le monde qui va arriver en face. Donc, outspot, ça veut dire, bien entendu en français, euh, spotter en gros sans être spot l'ennemi, hein, c'est relativement logique, logique pardon, comme on a vu ici avec la MX-30. La seule vraiment, le seul problème pardon, qui peut vraiment être euh, négatif pour cette position, c'est si jamais on vous rush, si jamais les ennemis avancent beaucoup beaucoup justement et prennent la position au niveau du moulin, et bien là la position va être obsolète et c'est pourquoi faut toujours s'assurer d'avoir soit un matchmaking et bien relativement ok, donc euh, quand on est en tier 10 par exemple, avoir pas mal de tiers 9 ou de tiers 8 en face, comme ça, bah, ça reste relativement plus facile euh, pour du coup un peu stomp tout le monde et outspot tout le monde. Et deuxièmement, c'est d'avoir pas mal de personnes qui sont avec toi pour te supporter sur la colline. Et troisièmement, d'avoir pas trop de mecs intelligents en face, tu peux pas, tu peux pas savoir à moins d'avoir XVM. Mais voilà, si les mecs en face sont relativement smart et relativement euh, pas débutants, ils vont directement tenter des blind shots, donc des tirs à l'aveugle euh, dans les buissons et tu risques facilement de prendre beaucoup de dégâts. Actuellement sur la game de Francky, franchement en face, c'est pas, pas ouf, les gens sont pas très intelligents et il a un peu de cover qui est, qui est clairement pardon, très efficace. On a les lourds qui, qui temporisent un peu mais le 140 fait vraiment pas mal le taf, surtout qu'il est en platoon avec une Arta et cette position est vraiment très forte parce qu'elle permet D'autant plus à l'artillerie de taffer puisque bah, où les ennemis sont, eh c'est une position relativement ouverte, relativement en open field. Et du coup l'artillerie peut, peut vraiment taper sans problème. Ici on est déjà à 2200 de spot, de spot j'ai un peu de mal à parler, et 1300 d'assist, ce qui est relativement pas trop mal. Et on voit bien qu'avec du coup la règle des 15 mètres du buisson, avec du coup les double bush et les arbres qui sont tombés, qui du coup quand on les, quand on les, voilà, quand on les casse, pardon, quand on les tombe pas du tout, quand on casse les arbres, quand on les fait tomber, et eh bien ça devient des buissons et ça permet vraiment d'avoir beaucoup beaucoup de buissons et d'avoir beaucoup beaucoup de camouflage, surtout pour un char comme le T100LT qui a clairement un très bon facteur de camouflage, hein, on va se mentir, un des meilleurs à cause justement de son char qui est extrêmement plat puisque le facteur de camouflage sur World of Tanks, et eh bien ça dépend beaucoup de la hauteur, euh, un des critères pour le camouflage sur WOT c'est la hauteur du char, et le T100LT est extrêmement plat et extrêmement bas en termes de caisse, donc pour l'instant sur la map ça se passe pas trop mal, il a quasiment clear euh, bah, tous les gens qui arrivaient, il a eu un peu de support mais il a quand même bien taffé, il a quand même fait 2000 de dégâts, hein. sans headspot donc vraiment très fort cette position comme je vous l'ai dit, hein. il a juste pris la position et derrière, bah, il a juste eu à jouer avec les 15 mètres de, des buissons, et puis paf paf, hein, il a tiré, et, et il fait les dégâts, et tout le monde meurt en face, c'est assez simple. Après là, il fait un petit spot agressif, toujours vérifié, euh, surtout vu là l'état de la game, donc il euh, n'y a plus grand monde qui vient en face de lui, donc forcément, il faut peut-être un peu avancer, prendre un peu de connaissances, pas directement rusher comme un débile et euh, triple R et mourir, vraiment faire un petit coup de spot, voir euh, ce qu'il y a et ce qui peut arriver. 
D'autant plus qu'il a un peu de chance puisqu'en effet on a des ennemis en face qui sont relativement lents euh, Comme le T30 qui vient juste de commencer à monter sur la colline Donc soit il était en train de rotate depuis très longtemps mais au bout de 10 minutes de partie généralement Tu as déjà pris ta position initiale et tu es déjà en train de fight après bon on sait pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il était FK, peut-être qu'il a temporisé en, je sais pas, en D3 etc. Bref, mais en tout cas euh, c'est une position qui est très forte, surtout en, en milieu de partie en fait. En early game c'est vraiment là où tu peux le plus te faire, euh, te faire surprendre et le plus mourir en fait. Mais une fois que tu as pris la position et que bah, tu as des alliés derrière qui peuvent te supporter, et eh bien franchement c'est free win. Là il a un peu de chance parce qu'il a tiré sans avoir le buisson opaque devant lui. Mais au final, 30 bah, n'a pas du tout spot, euh, donc euh, tant mieux pour lui. Dommage, là, il a tenté le premier galet, mais le T30 a un peu, euh, un peu fake. Il a reculé juste au moment, donc c'est pas trop de chance. Mais derrière, on prend le kill. Et, euh, et puis ça fait, euh, ça fait euh, des, des souris mises, hein. je, je sais pas du tout. Je ne savais pas quel mot dire après, euh, après cette expression, mais c'est pas grave. Donc, 7-5 pour l'instant, euh, en face, pas trop trop de difficultés. Il y a encore full point de vie, donc c'est pas trop mal. Et on a un bachat, un E3, un T100, enfin même deux T100. Le petit T en mouvement, en mouvement pardon, ici qui passe sans problème. Puisqu'en effet, on a de l'APCR sur le T100 LT, hein, je vous le rappelle, qui va plutôt rapidement. On n'a pas une très bonne peine, on a de l'AP en gold. Donc l'AP qui est euh, relativement ok. En termes de DPM, on n'est pas sur un char qui, qui est très bon. Il a été buff il n'y a pas longtemps. Il a 2600 de DPM avec les équipements que je recommande, c'est-à-dire euh, fouloir, euh, optique traité et le stabilisateur euh, vertical. Bien sûr, l'Arta qui... Euh, fait savoir qu'elle est là, un petit moins 300, ça fait plaisir en stun bien entendu Et on a aussi euh, bah, 0.44 de dispersion, ce qui est pas ouf Mais on a un bon, un bon aiming time, un bon temps de visée, on a 2 secondes, enfin 1.92, donc ce qui est vraiment ok Avec du coup en top speed 72 km h euh, 429 de view range avec du coup optique traité Je pense que ça peut aller plus loin avec du coup ce euh, qu'il euh, a, c'est à dire euh, bah, la ration plus possiblement l'équipage qui peut clairement euh, augmenter tout ça donc franchement ouais ça reste un char très très polyvalent et en light je pense que c'est l'un des meilleurs c'est pour ça qu'on le voit souvent en clan war en tier 10 puisque bah voilà il a, il a vraiment beaucoup beaucoup d'avantages comparé euh, à, à d'autres light tier 10 comme par exemple l'allemand ou le français est différent puisqu'il a un barillet mais je pense que c'est l'un des meilleurs light tier 10 si ce n'est le meilleur même si maintenant on a aussi le panard le panard, le panard qui, est, qui est pas mal du tout aussi qui est relativement très rapide et euh, qui permet d'avoir vraiment l'avantage d'avoir un spot très rapide et, euh, et très actif relativement rapidement. Et là du coup on a directement une rotation de Francky parce que bah il pouvait plus spot grand chose du haut de la colline, il risquait de, il risquait, pardon, de se faire outspot lui-même puisque bah du coup s'il avançait les gens en face auraient été directement dans la forêt et du coup il n'aurait pas eu l'avantage de la position et donc du spot. Donc il préfère directement se mettre au niveau du, mid du middle map pardon, et euh, de possiblement prendre de l'information pour euh, ses alliés qui sont directement sur la colline 8-5 pour l'instant logiquement ça devrait être gagné mais il y a toujours pas mal de chars en face qui peuvent faire beaucoup de dégâts comme le 3 qui peut être très chiant je pense même si c'est une map ouverte excusez moi on a le TSLT directement qui va être spot et directement voilà l'assist qui est faite dommage on peut se le tire mais euh, derrière tout le monde est là pour assurer donc ça reste, ça reste pardon relativement ok on n'oublie pas de bouger parce qu'on a été spot et l'arty est possiblement sur nous Toujours garder en tête que si personne n'est spot dans ton équipe, l'artie va être sur toi, c'est quasiment sûr, quasiment certain même. Là, la MX-30 qui avait euh, temporisé, qui va donc outspot euh, Francky, il a vraiment eu un bon timing malheureusement directement derrière. Il n'a pas eu le temps de reculer rapidement, et il va prendre beaucoup beaucoup de dégâts, son train n'a pas du tout été intéressant euh, à la MX-30. Ce qui est plutôt une bonne chose du coup pour euh, Francky. Euh, derrière, attention à l'artie bien entendu, hein. l'artie euh, allié en tout cas qui focus la MX-30, on va pouvoir je pense retenter le, le, un petit coup de spot, voilà, ça va être fait. Et directement derrière, on a euh, le support du 140 et de l'artie pour le finish. 10-5, logiquement là, je vois mal comment il pourrait la perdre, honnêtement, puisque bah, on a euh, juste un E3 qui est en plus à une position connue, qui est clairement une position facilement délogeable, parce que tu as juste à mettre un crossfire en place et, euh, et c'est facile. Après, il faudrait que ses alliés avancent au niveau de la ligne, euh, enfin, au niveau de la ligne F là. Enfin, vous voyez, hein, l'autre partie de la map à côté de l'eau. Puisque sinon, ça risque d'être compliqué de mettre un crossfire en place. On a aussi un Conway qui n'a pas été spot de la game. Donc, possiblement, soit il est en, en forêt, soit il est en B1, etc. à camper vraiment euh, comme euh, petite euh, cata, comme on dirait. Euh, et du coup, euh, du coup voilà, on va juste attendre tranquillement que les alliés avancent. Le STI qui va avancer avec le 140, le Gris 15 derrière aussi, possiblement. 
Et on n'a pas non plus à, à donner du spot si personne n'est là pour couvrir, hein, ne pas oublier ça. On peut spot pour spot, mais le plus important c'est de spot quand on a des gens qui sont derrière pour pouvoir couvrir. Même si, on va pas se mentir, on a fait fa, c'est pas toujours le cas que les gens enfin, euh, les gens n'arrivent pas forcément à toujours couvrir correctement ton spot. Puisque ça peut être des fois un peu des grosses chèvres. Mais voilà, <rire> généralement ça le fait. Et là dans cette partie ça a été le cas. Ici on va prendre le tir, parce que directement derrière on peut reculer et euh, ça permet du coup de mettre un petit, un petit tir de dégâts. Ne pas hésiter euh, en spot, pas forcément passif, mais là il était un peu en spot passif. Mais si jamais ton tir peut vraiment influencer la partie et euh, tu peux reculer en fait euh, sans, sans être spot, enfin possiblement, et eh bien euh, tu, peux, tu peux vraiment tirer. Je pense que le tir euh, des fois, c'est compliqué de savoir si tu faut tirer ou non, mais bah faut vraiment prendre en compte... Euh, plusieurs facteurs, si oui ou non le tir est important, si vraiment il va impacter ou non la, la game. Là ici c'est un tir sur un light, donc c'est un tir important parce qu'un char léger n'a pas beaucoup de points de vie, il est 1500 points de vie, donc le tir a vraiment pu le permettre de, mettre, de le mettre one shot, donc c'est ça que c'est important, wow, c'est une phrase très française ça, mais voilà c'est... Il faut, faut prendre en compte tout ça et ça permet du coup directement d'avoir après euh, un avantage qui peut être clairement indéniable. Après, le fait de pas, si jamais vous êtes en, en, en spot passif, vous, vous pouvez spot un milliard de personnes et il y a juste un light en face qui va arriver et euh, il est full HP, enfin c'est débile tu vois. Mais généralement, euh, en fin de partie comme ça, où justement le t lt bah, est quasiment one shot, bah, ne pas hésiter à le faire quoi. Je pense que ça, va, ça peut être très très positif pour du coup après assurer un peu, un peu la victoire. Le Conway qui, comme, bah, comme je l'avais prédit, hein, était en, en B1. J'ai même pas regardé le replay, j'ai regardé le début du replay, enfin jusqu'à environ 10 minutes. Mais euh, je savais pas que le, le Conway était là. Et du coup, j'ai bien réussi à pré-shot le gameplay euh, du, euh, du gars, mais bon, voilà. Et euh, du coup, on va se mettre directement dans la cape. Le t lt qui a 36 HP en face, et je pense qu'il va pas tarder voilà, à mourir. Tranquillou, euh, petite game à 4000 de dégâts, affiché 7700 euh, de spot, ce qui est plutôt une game complètement correcte et une game qui était assez intéressante à montrer, surtout pour la position en A0 qui est vraiment pas mal du tout à prendre, n'hésitez pas à la prendre mais attention, euh, bien noter le contexte qu'il y a, c'est à dire en face il n'y avait pas forcément beaucoup de chars légers, bon il y avait deux, LT, deux T100 LT pardon, mais généralement sur Malinov Cal et T100 LT vont aller spot le mid, pas forcément en A0. Et d'autant plus qu'il n'y avait pas forcément trop de chars euh, dangereux, même si bon, il y avait un bas chat, etc. Mais voilà, toujours regarder avec qui on va à la colline. Est-ce qu'on peut prendre la position Et si jamais on la prend, est-ce qu'on peut reculer rapidement Parce que des fois, même en milieu de partie, eh bien, les ennemis commencent à prendre l'avantage. Et bah tu restes un peu bloqué sur ta position. Donc voilà, prendre tout ça en compte et après pouvoir euh, aviser. Mais en tout, ça, en tout cas, je voulais vous montrer un peu cette position qui est relativement forte. Et qui peut vraiment être abusée par pas mal de chars. Donc voilà. Sur ce, je vous dis bonne chance sur le champ de bataille, les gars, c'était Franzo, et à la prochaine, ciao, ciao